ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த மிஷன் கன்வென்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இப்பொழுதும் மிஷினரி மெர்லின் லஸ்லோ அவர்களின் நேர்காணலை மொழிபெயர்த்து வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அமெரிக்கா தேசத்தை சேர்ந்த மிஷினரி மெர்லின் லஸ்லோ அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பிறந்தார் இவரது பிறப்பு அவருடைய பெற்றோருக்கு ஒரு கொண்டாட்டத்தை கொடுத்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றும் அவர் பிறப்பை கொண்டாடும் ஹவுனா கிராம மக்களை குறித்துதான காணொலியை தான் இன்று நாம் பார்க்கப் போகிறோம் ஹவுனா கிராமம் பாப்வா நியூகினி என்கிற தேசத்தில் உள்ளது செப்பிக் இவா மொழி பேசும் ஜனங்களை சந்திப்பதற்காக மர்லின் லாஸ்லோ அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தனது கால்களை அக்கிராமத்தில் பதித்தார் செப்பிக் இவா மொழியை கற்று வேதத்தை மொழிபெயர்ப்பது இவரின் நோக்கமாயிருந்தது என்ற தேசத்திற்கு என்னுடைய உடன் ஊழியரோட அமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு மிஷினரியா புறப்பட்டு வந்த எழுநூறு விதமான மொழி பேசுற இந்த ஜனங்கள் மத்தியில எந்த ஜனங்கள் கிட்ட ஊழியரா போறதுன்னு நாங்க யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் எங்களை அனுப்பி வச்ச ஸ்தாபனம் எங்களை ஹவுனா என்ற கிராமத்திற்கு போகும்படி சொன்னாங்க ஹவுனா கிராமத்து ஜனங்க எங்களை பார்த்து ரொம்ப பயந்தாங்க எங்க வெள்ள தோளும் எங்க வெள்ள முடியும் அவங்களுக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு எங்களை பே அல்லது வேற்று கிரக வாசின்னு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த ஐந்து கிராம ஊர் தலைவர்களும் ட்ரம்ஸ் அடிச்சு ஜனங்க எல்லாரையும் ஒன்று திரட்டிட்டாங்க சுமார் நானூறு பேருக்கு மத்தியில நாங்க இருந்தோம் நாங்க சொல்ல வர்றதும் அவங்களுக்கு புரியல அவங்க பேசுறதும் எங்களுக்கு புரியல நாங்க ஆனா இல்ல பெண்ணாங்கிறதே அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய வாக்குவாதமா இருந்துச்சு சுமார் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நாங்க ஆணும் இல்ல பெண்ணும் இல்ல நாங்க முன்னோர்களின் ஆவின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க ஆனாலும் கர்த்தரோட கிருபைனால அவங்க எங்களை ஏத்துக்கிட்டு நாங்க தங்கி இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீட்டை எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு எங்க மிஷன் ஸ்தலமான ஹவுனா கிராமத்துல முதல் இரவை நாங்க கழிச்சோம் நாங்க தங்கி இருந்த இடத்த சுற்றிலும் பைத்தான் பாம்புகள் அதிகம் உண்டு எங்க வீட்டுக்குள்ளயும் நூற்றுக்கணக்கான எலிகள் பள்ளிகள் வவ்வால்கள் மற்றும் கிஸ்ஸிங் ஸ்னேக் என்று சொல்லப்படும் முத்தமிடு பாம்புகளும் உண்டு இவ்வகை பாம்புகள் எங்களது படுக்கையின் கீழே படுத்துக்கொண்டு நடு இரவு நேரத்துல எங்களது வாயில் இருக்கும் உமில் நீரை உறிஞ்சி எடுக்கும்னு சொன்னாங்க என்னிடத்துல அநேகர் கேட்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு பயமா இல்லையான்னு பதில் நான் சொல்வது இருபத்தி வருடமா இந்த கிராமத்துல வசித்து வர அநேக வருடங்கள் இப்படிப்பட்ட வீட்டில் தான் இருக்க நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு காரியம் தேவனுடைய சித்தத்தில் வாழ்கிற மனிதன் உலகத்துல மிகவும் பாதுகாப்பான இடத்துல வாழ்கிறான் அந்தபடி இந்த ஹவுனா கிராமம் என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய சித்தம் ஐ ஹவ் லேர்ன்ஸ் அங்க இருக்கிற ஆற்றின் தண்ணீரை தான் குடிநீராக பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த தண்ணீர் அவர்களுக்கு நிறைய உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்துச்சு அதற்காக அவங்க மந்திரவாதிகளை தேடி போவாங்க தீய ஆவியினாலதான் இப்படி வியாதிகள் வருவதாக அவங்க நம்புறாங்க யாருக்காவது சுகம் இல்லைன்னா கூறிய மூங்கில் நாள நெற்றில கீறி ரத்தம் கெட்டு விட்டதுன்னு சொல்லி இலைய வாயில மென்னு துப்புவாங்க அதனால மந்திரவாதிகளை துப்புவோர்னு அழைப்பாங்க எங்களோட மிஷன் நோக்கம் என்னதுன்னு சொன்னா இந்த ஹவுனா கிராமத்து ஜனங்களோட வாழ்ந்து 
இவங்க மொழிய எழுத்து வடிவத்துல கொண்டு வந்து அத எழுதவும் படிக்கவும் சொல்லி கொடுத்து புதிய ஏற்பாட்டை மொழிபெயர்த்து விசுவாசிகளையும் ஊழியர்களையும் எழுப்பி ஈசனுடைய சுவிசேஷத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பதுதான் இந்த உலகத்துல ஐயாயிரம் மொழி பேசக்கூடிய ஜாதி மக்கள் இருந்தாலும் அதுல இன்னும் பாதிக்கு பாதி பேரு இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை அறியல இந்த ஜனங்களோட உணவு முறை வித்தியாசமானது சாகோ என்ற பனை மரத்தின் பாலை எடுத்து காய்ச்சி பேஸ்ட் போல செய்து அதோட சில சிறு மீன்களை வைத்து உண்ணும் பழக்க முடியவர்கள் இதை உண்ணும் இவரு தனது தொண்ட மிகவும் சந்தோஷப்படுதுன்னு சொல்றாரு நாங்க மொழிபெயர்க்கிற போது ஜீவா அப்பம் நானே என்பதற்கு பதிலா சாகோ பேஸ் நானே என்று இயேசு சொன்னதாக சொல்லும் இவர்கள் மிகவும் உற்சாகம் அடைந்தாங்க அவங்க பேசுற மொழிக்கு எழுத்து வடிவம் கிடையாது நான் ஒவ்வொரு பொருளின் பெயரை கேட்டு அதை எழுதுனேன் இதை பார்த்த அந்த ஜனங்க நீங்க என்ன செதுக்குறீங்கன்னு கேட்டாங்க நான் நீங்க பேசுற வார்த்தைகளை எழுதுறேன்னு சொன்னேன் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு எங்க சாகோ பேஸ்டும் முதல கறியும் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க இன்னும் சீக்கிரமா எங்க மொழிய கத்துக்கொள்ள முடியும்னு சொன்னாங்க மீன் பிடிக்கிறது கூரை வீடு அமைக்கிறது போன்ற வேலைகளை சிறப்பாக செய்கிற இவங்க தங்களுக்கு எழுதுவதும் படிப்பதும் தேவையில்லாத ஒன்றுன்னு நினைச்சாங்க இவங்களை உற்சாகப்படுத்தவும் இவங்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டவும் இவங்களோட கலாச்சார கதையை ஒரு காகிதத்தில் எழுதி ஐநூறு நகல் எடுத்து விமானத்திலிருந்து தூக்கி எரிஞ்சோம் The plane flew low over the village and threw all these banana leaves out on the village. அது மிகவும் ஆர்வமா எடுத்த ஜனங்க யாருக்கும் அதை படிக்க தெரியல இத பார்த்த அந்த கிராமத்து தலைவர் தனது ஜனங்களை ஒன்று கூட்டி ஒரு இருபது பேரை எழுதவும் படிக்கவும் கத்துக்கணும்னு சொன்னாரு அந்த இருபது பேருக்கு நாங்க கல்வி அறிவை கொடுத்து அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு அவங்கள ஆசிரியரா மாத்தணும் கால்குலேட்டர் தையல் இயந்திரம் போன்றவற்றையும் கற்று கொடுத்தோம் இன்றைக்கு இருநூறு பேருக்கு தங்களோட சொந்த மொழிய எழுதவும் படிக்கவும் தெரியும் My sister surely taught them how to add and subtract and multiply and to use the calculators. That was really something. Sewing and today in Hauna village there are over 200 people. இதற்கு பின்பு புதிய ஏற்பாட்ட மொழிபெயர்க்கும் வேலையை செய்ய ஐந்து குழுக்களை தேர்வு செஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் 10 வசனத்தை தங்களோட சொந்த மொழியில தங்களோட கையினாலேயே காகிதத்தில் எழுதி முழு புதிய ஏற்பாட்டையும் மொழிபெயர்த்தோம் அந்த ஜனங்களுக்கு தட்டச்சு பொறியையும் கற்றுக் கொடுத்து கையினால எழுதப்பட்ட வேதாகமத்தை புத்தகமா மாற்றினோம் வேதாகமத்தை மொழிபெயர்க்கும் போது நடந்த ஒரு ஆச்சரியமான சம்பவம் என்னன்னா நாங்க மொழிபெயர்க்கிற வேதாகம வார்த்தைகள் சரியானதா என்பதை சரிபார்ப்பதற்காக கிராமத்துல இருக்கிற இருபத்தி நாலு பேரிடத்துல தினமும் மாலை ஆறரை மணியிலிருந்து ஏழரை மணி வரைக்கும் அதை வாசிச்சு காண்பித்தோம் அப்போ ஒரு நாளு மார்க் எட்டு இருபத்தி மூணுல ஏசு உமிழ்ந்து குருடனுடைய கண்களை திறந்த சம்பவம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது இதை கேட்ட அவங்க ஏசுதான் உலகத்துல மிகப்பெரிய துப்புபவர் அதாவது மந்திரவாதி என்ன சொல்லி ரொம்ப உற்சாகம் அடைந்தாங்க அது இயேசுவின் மேல உள்ள விசுவாசத்தை மேலும் அதிகரிக்க பண்ணுச்சு எல்லா வார்த்தைகளையும் விட மன்னிப்பு என்ற வார்த்தையை மொழிபெயர்ப்பது கடினமா இருந்தது கிறிஸ்துமஸ் நாளன்று ஒரு புதிய வீட்டை பிரதிஷ்ட செஞ்சோம் கிராமத்துல எல்லா பகுதியில இருந்தும் ஜனங்க அதுல கலந்து கொண்டாங்க அப்போது இதுவரை நாங்க பாத்திராத ஒன்று நடந்துச்சு 
அந்த வீட்டை பிரதிஷ்டை செய்யும் ஜபத்தை செய்யும் போது ஜனங்க தங்க கைகளை பிறருடைய தோள்களில் மேல போட்டு கொண்டாங்க இது என்னன்னு நான் ஜோயல்கிட்ட கேட்டேன் ஜோயல் கண்ணீரோட ஜனங்க பிறருடைய குற்றங்களை எண்ணாதிருப்பதாகவும் அதை மறப்பதாகவும் அதன் அடையாளமாக தான் தங்க கைகளை பிறருடைய தோளின் மேல போட்டுக்கொள்வதாகவும் சொன்னாரு ஓ ஜோயல் இதுக்கு பேரு தான் பாவ மன்னிப்பு நமக்கு இப்போ சரியான வார்த்தை கிடைச்சிருச்சு பிறகு ஜனங்க மத்தியில ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் எழும்புனாங்க இப்ப சுமார் இருநூறு ஆவிக்குரிய பாடல்கள் தங்களுடைய சொந்த பாஷையிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு தேவனுடைய வார்த்தைய பிரசங்கிப்பதற்கு எட்டு பேர் தயாராயிட்டாங்க தாங்களே ஒரு மிஷினரியா மத்த கிராமத்துக்கு போயி இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சு ஞானஸ்தானமும் கொடுக்குறாங்க அந்த கிராமத்துல மிகவும் வயது முதிர்ந்தவரான நோக்கியான்ற நபரு என்னிடத்துல ஒரு கடினமான கேள்வியை கேட்டாரு அவரை நாங்க எல்லாரும் அப்பான்னு கூப்பிடுவோம் மெர்லின் என்னைய பாரு என்னோட தோள்கள்ல சுருக்கம் விழுந்துருச்சு கண்களும் சரியான பார்வை இல்லை என் கைகள் நடுக்கம் எடுக்குது என்னுடைய சொந்தக்காரங்க நிறைய பேரு இயேசுவ அறியாமலே இறந்துட்டாங்க நீ சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்பவே இந்த கிராமத்துல நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாரு ஆமாம்பா நான் புத்தகத்துல பாப்புவா நியூ குனியா தேசத்தை குறிச்சு நிறைய சின்ன வயசுலயே படிச்சிருக்கேன்னு சொன்ன அதற்கு அவரு அப்போ இங்க வரத்துக்கு உனக்கு ஏன் இவ்வளவு தாமதமாச்சு அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே நான் கலங்கி அண்டவரே இந்த மனிதனை போல வேற யாரையும் காக்க வச்சுறாதீங்கன்னு அழுதுக்கு பின்பு தூரத்து மலை கிராமத்திலிருந்து ஒரு மனிதன் என்னை சந்திக்க வந்தாரு அவரு என்னிடத்துல எங்க கிராமத்துக்கு வந்து நீங்க இங்க அறிவிக்கிற தேவனை பத்தி எங்க மொழியில பேசவும் எழுதி கொடுக்கவும் வேணும்னு கேட்டாரு என்னால முடியாது இங்க என்னுடைய வேலை இன்னும் முடியலன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவரிடத்துல நான் கேட்டேன் நீங்க எங்க இருந்து வரீங்கன்னு அவரு தூரத்துல கையை நீட்டி அங்க இருக்கிற ஒரு மலைய காண்பிச்சாரு நான் அவர்கிட்ட நான் ஒரு நாள் கண்டிப்பா வரேன்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வச்சேன் அவர்கிட்ட சொன்ன அந்த வார்த்தைய நான் மறந்தாலும் என்னுடைய கிராமத்து ஜனங்க அந்த வாக்குறுதிய மறக்கல சில நாட்கள் சென்ற பின்பு என்னை அந்த கிராமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க உலகத்துல இன்னும் மூவாயிரம் மொழிகள்ல வேதாகமும் மொழிபெயர்க்கப்படல அது என்னுடைய கடமை மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு திருச்சபையோட கடமை வேதாகமும் சாதாரண மக்களால தான் மொழிபெயர்க்கப்படுது ஒரு நாள் முழுதும் படகுல பயணம் பண்ணி நாங்க அந்த கிராமத்தை அடைஞ்சோம் என்னை சந்திச்ச அந்த கிராம ஜனங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இதுவரைக்கும் ஒரு வெள்ளக்காரங்க கூட இங்க வரலன்னு சொன்னாங்க அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு குடிசைய பார்த்தேன் அது மத்த குடிசைகளை விட வித்தியாசமா இருந்தது நான் அது என்னன்னு அந்த கிராமத்து தலைவர் கிட்ட கேட்டேன் அவரு இது கடவுளோட வீடுன்னு சொன்னாரு இங்க மிஷினரியோ பாஸ்டரோ இருக்காங்களான்னு கேட்டேன் இங்க தேவனை பத்தி சொல்ல எங்களுக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனா ஒரு நாள் யாராவது இங்க வந்து தேவனை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுவாங்கன்னு அந்த கடவுளோட வீட்டை கட்டி வச்சிருக்கோன்னு சொன்னாங்க காத்திருக்காங்களா நான் என்ன செய்வேன் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க தேவனை பத்தி அறிய 
ஆவலா இருக்கிற இத்தனை கிராமங்கள் இருக்கே உம்மை அறிந்தவர்களை நீங்க தொட்டு அவர்களை உம்முடைய பணிக்கு அழைத்து கொண்டு வாங்கப்பா Well, there are so many just waiting, waiting for someone to come by here. அறிவித்துள்ளது பீகார் பீகார் மாநிலத்தில் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் உள்ளன அதில் இருபத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் நமது ஏஜி ஸ்தாபனம் சபையை நிறுவியுள்ளது இன்னும் பத்து மாவட்டங்களில் நமது சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும் இயேசுவே அறியாத நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இன மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றனர் குறிப்பாக முஷாஹர் கண்டு கொய்ரி ஆகிய இனங்கள் மத்தியில் சுவிசேஷ பணிகள் தொடர்ந்து செய்யப்பட வேண்டும் திருப்பூரா மாநிலம் நாற்பத்தி மூணு லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட இம்மாநிலத்தில் தேவனை அறியாத இருநூற்றி பனிரெண்டு இன மக்கள் உள்ளனர் குறிப்பாக ஜோகி மற்றும் கைபிரதா ஆகிய இனத்தவர் மத்தியில் தொடர்ந்து சுவிசேஷ பணிகள் செய்யப்பட வேண்டும் நம்முடைய ஜப குறிப்பு இவர்கள் மத்தியில் சென்று சுவிசேஷ பணிகளை செய்ய நமது செக்ஷனில் இருந்து மிஷினரிகள் எழும்ப வேண்டும் மிஷினரிகளை தாங்குகிற தேவ பிள்ளைகளை தேவன் எழுப்ப வேண்டும் நமது செக்ஷன் மூலமாக சபைகள் இல்லாத பகுதியில் சபைகள் கட்டப்பட வேண்டும் வருடத்திற்கு ஒரு முறை மிஷின் கன்வென்ஷன் நடத்தப்பட வேண்டும் வருடத்திற்கு ஒரு முறை மிஷின் பணித்தளங்களுக்கு சபையாராக மிஷின் பயணங்கள் செல்ல வேண்டும் சொல்லப்பட்ட ஜப குறிப்புகளுக்காக தினமும் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள்